எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் பார்க்க போகிறது மலபார் ஸ்பெஷல் நெய் பத்திரி இது வந்து கேரளாவோட நார்த் சைடு கண்ணூர் கோழிக்கோடு காசர்கோடு அந்த ஏரியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் தான் இது இது பண்ணுறது பச்சை அரிசி சாப்பாடு அரிசி இது ரெண்டும் பாதி பாதியாக மிக்ஸ் பண்ணி கல்லில் அரைச்சி தான் பண்ணுவாங்க சாப்பாடு அரிசின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது என்னென்னா கேரளாவில் வந்து சாப்பாடு அரிசி வித்தியாசமாக இருக்குது விதவிதமாக எல்லா இடமே வித்தியாசமாக நிறைய ப்ராண்டு நிறைய டைப் அரிசி இருக்குது அதனால் அந்த டவுட் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இங்கே நான் வந்து ரேஷன் அரிசி தான் எடுத்துருக்கேன் ரேஷன் அரிசியில் தான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுவே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இது பார்த்தா பூரி மாதிரி இருக்கும் உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது மேலே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பூரியோட ஸ்மெல்லு கிடையாது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இது கூட நான்வெஜ் குழம்பு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்போது இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் ஒரு கப்பு ரேஷன் அரிசி நான் இங்கே எடுத்துருக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே இது கிடைக்கும் வாங்காதவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த அரிசி போட்டுடலாம் கழுவி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் முப்பது டு நாற்பது மினிட்டு இந்த மாதிரி வைக்கணும் ஒரு அரை மணி நேரம் மினிமம் நீங்கள் வைக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு கம்மியாக வச்சா இது வந்து நம்ம அரைச்ச கரெக்டாக வராது அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அரிசி வந்து இப்படி வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ வந்து இந்த தண்ணி கொட்டி இதுக்குள்ளே இன்னும் பச்சை தண்ணி ஊற்றி ஒரு டைம் கழுகி எடுத்துக்கலாம் இந்த அரிசியோட சூடு போனதுக்கு அப்புறம் இது வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறாங்க மிக்சியில் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை கப்பு சின்ன வெங்காயம் அது கூட அரை கப்பு தேங்காய் சேர்க்கிற பச்சை தேங்காயே எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப காஞ்ச தேங்காய் இருக்காதிங்க தேங்காய் போட்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே பெருஞ்சீரகம் அது ஃபுல்லாக போட்டுறேன் அதுவும் போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு அரைச்சிடலாம் அரைக்கும் போது தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிடுங்க கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ஒரு டைம் சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றும் போது இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இன்னொரு டைம் சுற்றி எடுத்துக்கலாம் கிரைண்டர் இருந்தால் இது நீங்கள் கிரைண்டரில் பண்ணிக்கோங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது பார்த்து பார்த்து அது கரெக்டான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இது அரைக்கும் போது இந்த அரிசி நல்லா அரைய வேண்டியது இல்லாம் பாதி அரைஞ்சா போதும் இதுக்குள்ள இருக்கிற தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் அந்த பெருஞ்சீரகம் அது எல்லாமே கூட பாதி அரைஞ்சா போதும் நல்லா அரைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது கூட நம்ம வந்து அரிசி மாவும் சேர்க்க போறேன் அது கூட வரும்போது கரெக்டா இருக்கும் இங்க பாருங்க இதுக்குள்ள அரிசி தெரியுது அந்த வெங்காயம் இந்த நம்ம போட்ட ஜீரகம் எல்லாமே தெரியுது அப்படிதான் வேணும் ரொம்ப நல்லா அரைக்க கூடாது ரேஷன் அரிசி இப்போ நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கு அது கூட ஒரு கப்பு அரிசி மாவு ரைஸ் ஃப்ளோர் தான் இது இது வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற ஃபைனாக இருக்கிற நல்ல பவுடராக இருக்கிற அரிசி மாவு தான் இது அது நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இந்த மாவு கை வச்சு இதே மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பண்ணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரையாக இருக்கிற ரைஸ் ஃப்ளோர் தான் போட்டிருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இன்னும் இந்த மாவு கட்டி ஆகிடும் அப்போ இந்த மாதிரி தேவையாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி மேலே தெளித்து இந்த மாதிரி மடித்து மடித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உப்பு இந்த டைம் பார்த்துக்கோ நம்ம அரைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தேன் அந்த உப்பு வந்து பற்றலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க சப்பாத்தி மாவில் இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உப்பு வேணும் நம்ம வாயில் வச்சு பார்த்தாலே உப்பு தெரிகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு உப்பு இந்த பத்திரிக்கை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன் இப்படி டீட்டெயில்டாக காமிக்கிறேன்னே இந்த மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கட்டியாகக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம பத்திரி நல்லா சாஃப்டாக நல்லா பவுலு மாதிரி வரும் இப்போ வந்து பத்திரியோட மாவு ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறேன் நான் காமிச்சு தரேன் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் நான் இங்கே எடுத்துருக்கேன் உங்ககிட்ட வாழையில் இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மாவு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந் அதே தண்ணி இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் இல்லை வாழையில் இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் இப்படி தளித்து கொடுத்துருங்க அப்போ அந்த ஷீட்லும் ஒட்டாமல் இருக்கும் நம்ம கையிலும் ஒட்டாமல் இருக்கும் பிசைஞ்சு வச்ச மாவு வந்து இதே மாதிரி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு கையால் இந்த மாதிரி மேலே ஃப்ளாட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்படி
இது வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நான் வந்து சூடாகிறதுக்கு வச்சிருக்கு நீங்கள் அதுக்குள்ளே போடும்போது பார்த்து போட்டுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது பூரி போடுற மாதிரி ஈஸியாக போடாதீங்க கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் வந்து கையில் பெறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மெதுவாக போட்டுருங்க இந்த பத்திரி வந்துட்டு உள்ளே போய் கொஞ்ச நேரம் உள்ளே உட்காந்து அது நல்லா வெந்து தான் மெதுவாக தான் மேலே வரும் பூரி மாதிரி சீக்கிரம் மேலே வராது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துருங்க அதுக்கு மேலே எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் உள்ளே போய் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அந்த சூடு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மேலே தனியே வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நான் இங்கே மாஸ்ட்லி எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே காக்கனட் ஆயில் தான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த பத்திரி பண்ணுறதுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் காக்கனட் ஆயில் இல்லை பாம் ஆயில் ரைஸ் பிரான் ஆயில் பீனட் ஆயில் அந்த என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் நல்லெண்ணா யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை அதோட டேஸ்ட்டு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த பத்திரியோட டேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக மாறி போயிடும் அதனால் அந்த எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் மிச்சம் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிடலாம் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எண்ணெயில் போடும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் வந்து போடும்போது மெதுவாக ஓரமாக சேர்த்து போட்டுருங்க இல்லைனா கையில் எண்ணெய் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான ஸ்பெஷலான மலபார் ரெசிபி நெய் பத்திரி ரெடியாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் நான்வெஜ் தான் நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷை சுடு சுடாக சாப்பிட்ட சைட் டிஷ்ஷே வேண்டி இதில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் அவ்வளோ க்ரிஸ்பி உள்ளே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரளா ரெசிபிஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுக்கோங்க எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோவை காமிச்சு தரேன் வேறு எதுவும் இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே இன்னொரு கேரளா ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வணக்கம்